نور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا إلم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائكة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز صدق الله مولانا الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالموت وعظا قال نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسي الكرم وعلم امه محمد صلى الله عليه وسلم കബറന്നു കേട്ടാൽ തൽക്ഷണം ഞെട്ടേണ്ടതാ കണ്ടാലുടൻ വാ വിട്ടു നീ കരയേണ്ടതാ മേടയ്ക്കു പകരം അളമാ സുബാന റബ്ബി അതിൽ കിടക്കേണ്ടതാ نزمانا ادك چندچو نی کریو گا سودرا انگل سرور آئی نی کڑکم مرگرا بیدل بوشتر آیا محنر آیا پڑی دا مہتو کلے مجھے سنگاڑ گرے ہیں جب ریوپٹ اپنے مارے سہو درنگ لکمہ پکن مارے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ورمی چوڑن اللہ کو قبول کا مارا گٹے نمیلے 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 پٹو بایا نمیلے مادہ بیدا کل بند پتر آدھی گل کوٹو گڑم بادی گل نام سنے ہی چبر نمی سنے ہی چبر نمیلے سہائی چبر وشش ہے نمیلے استاد المار اللہ اللہ ورکم مغفرتم رحمت نلگی نگری ہی کو مارا گٹے اللہ سبحانہ و تعالی نمیلے جیبی دتل منو بویا سرب آبر آدھ گڑو اللہ ہو بندہ کرونا گونڈا بندہ وہ دھائری گونڈا یہ مجلی سے اندہ برکت تو گونڈا یہ ماست اندہ برکت تو گونڈا اللہ ہو بورن تو ماں پاکی تندہ نگری ہی کو مار آگٹ ہے اندہ برکی ملہ سہو درہنگا لے سہو دری مارے الحمدللہ اللہ ہو بین اٹھا وہ مسٹر پر ٹبر کاری مانا سواندن پرورتن کاری نے پرورتن اندرتن دنے بینڈی الحمدللہ انگن وہ رن اللی لکشی تو دو گوڑی سنگڑی پی کپ ٹبر پر باشنا مجلی سے رانا جانے نگلو اللہ سبحانہ و تعالی ایدنی بینڈی پر اسرمی چبر وڑی نرن نبر سہائی چبر نلوا کو برانجا بر وری بنجری گنڈنگی رب 
ഈ സംഘാടകരുടെ കൂടെ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഒരു നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങൾക്കോ വിശദീകരണങ്ങൾക്കോ ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല കാരണം സമയം പത്തു മണി കഴിഞ്ഞു അതിലുപരിയായി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്പ് ഞാൻ ഒരു വയലു കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം മഞ്ചേശ്വരത്തൊരു വയലുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരണം അപ്പൊ നോമ്പം പിടിച്ചു ശാരീരികപരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അല്ലാത്ത അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എത്ര നേരം കഴിയും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അല്ല നിങ്ങളും ക്ഷീണിതന്മാരാണ് നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പത്തെ സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ നല്ല ചൂടുള്ള ഈ സമയം അപ്പൊ നോമ്പൊക്കെ വല്ലാതെ നമുക്ക് നല്ല പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പൊ അലഹമില്ല ഷഹബാനിന്റെ പറാഹത്തിന്റെ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് അലഹമില്ല ഈ സദസ്സിൽ മഹാനായി അള്ളാഹു മണിയറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനവരുകളുടെ മണ്ണിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയത് ഇന്നത്തെ ആയ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിച്ച അടുത്ത ഒരു വർഷക്കാലത്തെ നമ്മുടെ സർവ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ അമലുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ എത്തുന്ന ഈ പുണ്യമായ ദിവസത്തിൽ നോമ്പ് പിടിച്ച് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വേദനകളും എല്ലാം പടശ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഒന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് കഴുകി ശുദ്ധമാക്കാൻ ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരാ നമ്മൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവാല അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മജിലിസായി അള്ളാഹു ഈ മജിലിസിന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അധികം പേരും പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വണ്ടി ഓടുന്ന റോഡാണ് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ഒരു കല്ല് പോലും വഴിയിൽ കിടക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുള്ള ഒരു കല്ല് പോലും എടുത്തു മാറ്റുന്നവന് സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പ്രവാചകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയൊക്കെ ഒരുപാട് ഓടുന്ന റോഡുകൾ നിങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാതെ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അലഹമില്ല ഈ സദസ്സ് ഒരുപാട് കസേരകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ഒരുപാട് കസേരകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു ആ കസേരയിലേക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ സംഘാടകർ ഉൾപ്പെടെ ഈ നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ഇരിക്കുക അലഹമില്ല അള്ളാഹു അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സദസ്സായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ നിങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കൂലേ ഇരിക്കൂലേ ഇലക്ഷന്റെ ഒക്കെ ചൂട് കഴിഞ്ഞില്ലേ എല്ലാവരും ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു എല്ലാരും ഇലക്ഷന്റെ പ്രചരണവും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അലഹമില്ല ഈ ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രശ്ന എന്താകും എന്നറിയില്ല അള്ളാഹു ആയാലും അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് അത് മാത്രമേ ഇല്ല പറയാൻ കഴിയൂ ഇപ്പൊ എല്ലാം ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന കാലമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പോകണില്ല എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയം പറയുന്ന ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാ ചെയ്യാം അള്ളാഹുവെ ഒരു നല്ല ഭരണാധികാരി നിങ്ങൾക്ക് തരണേ അതേ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയൂ ബദരീങ്ങളെ സഹായിച്ച അള്ളാഹു ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ബദരീങ്ങളെ സഹായിച്ച അല്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്പാലയം തകർക്കാൻ വന്ന അബ്രഹപ്പട അബ്രഹത്തിന്റെ ആനപ്പടയെ തകർത്ത അല്ല ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അന്ന അബ്രഹത്തിന്റെ ആനപ്പട കടന്നു വന്നപ്പോ ദ്വാ ചെയ്തത് മുസ്ലിം ആയിരുന്നില്ല അതാ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്പാലയം ആ കാഴ്പാലയം പൊടിക്കാൻ വന്നപ്പോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു അലന്തറ കൈഫ ഫഅല റബ്ബുക ബി അസ്വഹാബിൽ ഫീൽ അലം യജഅൽ കൈദഹും അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്പാലയം പൊളിക്കാൻ വന്നപ്പോഴും അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യനല്ല കാഴ്പാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് കാഴ്പയുടെ റബ്ബിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ വീട് നീ നോക്കിക്കൊള്ള അപ്പൊ ആ റബ്ബ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധ എന്തെന്നറിയോ ഏറ്റവും വലിയ അണുബോമൊന്നുമല്ല ഒരു അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പിടി മണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ മണ്ണ് പോലും ആറ്റം പോമ്പിനെക്കാളും പവറാണ് അങ്ങനെ പവറുള്ള ആക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു അല്ല നമുക്കുള്ളപ്പോ നമുക്കെന്ത് പേടിക്കാനാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൈമാൻ അള്ളാഹു ഉറപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈമാൻ ഉറപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ കാരണം നമ്മൾക്കറിയാം ഈ അടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഈ അടുത്ത് ന്യൂസിലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് പള്ളിയിൽ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേരെ ഒരുത്തം കയറി വെട
ഒരു മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചത് അവൻ ഞങ്ങളുടെ പള്ളി വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് കാരണം എന്ത് നമ്മുടെ പള്ളി വന്ന് വെടിവെച്ച് കൊന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഷഹീദിന്റെ കൂലി അവനറിയാ നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കണതിന് വേണ്ടിയാ നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന എന്തിനാ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ മനോഹരമായിട്ട് പോകണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ യാത്ര മനോഹരമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ സന്തോഷത്തിന് അലഹമില്ല ഒരു ബറക്കത്തായിട്ട് മുത്തിന ബിയെ നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റൂ അവിടെ നിന്നല്ലേ തുടങ്ങാൻ പറ്റൂ ബറക്കത്തിന് ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് يا رب صل عليه وسلم الله سيغريكم وراغتا ഈ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സർവ പ്രയാസങ്ങളും സർവ ഇടങ്ങേറുകളും അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും മുത്തിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്തിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ റബുദാ ഷരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവിട്ടിക്ക് ർക്കും പോണ്ടേ അള്ളാഹു പോകാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവിടെ ചെല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അവിടെ പോകാനുള്ള ഒരു വഴി ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞുതരാം അത്രേ ഉള്ളു ഇന്ന് വയത് കഴിഞ്ഞ് പിരിയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞു തരാം എളുപ്പം അതല്ല എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ പോകാനുള്ള വഴി എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എളുപ്പം പോകാനുള്ള ഒരു വഴി ഒരൊറ്റ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എളുപ്പം ഒരു വഴി ഇൻഷാ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം പിരിയാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പരിശുദ്ധമായ ഷാബാ മാസമാ ഞാനും നിങ്ങളും ഷാബാ മാസത്തിലാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ ഷാബാ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ദിവസത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പരിശുദ്ധമായ ഷാബാ മാസത്തിൽ പ്രത്യേകതയുള്ള മൂന്ന് ദിവസമുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതയുള്ള മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഷാബാന് പതിനഞ്ച് ബറാഅത്തിരാവ് ആ ബറാഅത്തിരാവിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം കാരണം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പണ്ട് മുതലേ ബറാഅത്തിരാവ് കടന്നു വരുമ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം സ്നോബ് പിടിക്കാറുണ്ട് അവിടെ നിന്നൊരു മൂന്ന് യാസീനോതും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചിലപ്പോ അതിന് തെളിവ് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാകാം എങ്കിലും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അസർ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ മഗരിമ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബറാത്ത് രാവിലെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് യാസീനോതും എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് മൂന്ന് യാസീനോതും അവിടെ നിന്ന് ഒന്നാമതായി യാസീനോതുന്നത് അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ റബ്ബേ ആയുസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യമുള്ള നമ്മുടെ ആയുസിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആക്യുപത്ത് നന്നാകുന്നതിന് വേണ്ടി അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അള്ളാഹു പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈനീട്ടണ്ട ഗതികേട് എനിക്ക് തരരുത് എന്റെ റിസുക്കിൽ നീ വിശാലത നൽകണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂന്ന് യാസീൻ ഒതുകിയിട്ട് നമ്മൾ ദ്വാ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ആ ബറാത്ത് രാബ് ആ ബറാത്തിന്റെ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പലരും ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നത് എന്ന് പകലും മുഴുവനും നോമ്പ് പിടിച്ചു ആ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് തളർന്ന ശരീരവുമായി വല്ലാത്ത ചൂടുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ മനസ്സും ശരീരവും തളർത്തി കഴിയുന്ന തളർത്തി കളയുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് പകലും മുഴുവനും നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദുനിയാവിലെ സ്വർഗത്തിൽ പടച്ചറബിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കല്ലാഹുദരുന്നുമായ <laughs> ുംബോൾ പടച്ചവനെ റമലാനിങ് അടുത്തു വന്നോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് 
അള്ളാഹു പേർ റമദാൻ ഇങ്ങ് അടുത്തു വന്നു നമ്മൾ റജബ് മാസത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ദു ആ ഇങ്ങനെ കുറേ കുറേ ഒരു മാസത്തോളം ഈ ദു ആ ഇങ്ങനെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ അത് പരിചയമായി ആ റജബ് അങ്ങോട്ട് തീർന്ന് ഷാബാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷാബാനിന് വലിയ പരിഗണന നൽകാറില്ല അവസാനം റജബ് തീർന്നിട്ട് ഷാബാനും തീർന്നു റമദാൻ ഇങ്ങോട്ട് പടിവാ അതിന് വരുമ്പോ പടച്ചവനെ ബോധം ഒതിച്ചു വരെ പോയാൽ അല്ല റമദാൻ ഇങ്ങ് എത്തിയോ എത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ റമദാൻ എത്തിയോ നമ്മൾ വല്ലാതെ ബേജാറാകുന്ന ഒരവസ്ഥ മഹാനായ പ്രവാചകൻ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരോട് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിവസത്തിന് നോമ്പ് പിടിച്ച് തളർന്ന ശരീരവുമായി ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നൂറ് പ്രാവിശ് അലഹമില്ല പറഞ്ഞാലും മതിയാകില്ലല്ലോ നമുക്ക് അള്ളാഹുദരം പ്രതിഫലം കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ഒറ്റ ദിവസത്തെ നോമ്പ് കൊണ്ടു ഞാനും നിങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന പല ചുറപ്പ് നമുക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പെടന്ന് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധമായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു വർഷത്തെ സർവ അമലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നന്മയാകട്ടെ തിന്മയാകട്ടെ തോളിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് മലക്കുകൾ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും പാഴാക്കാതെ ഉറങ്ങാതെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അവര് ഡ്യൂട്ടിയാട് ഞാനും നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നമ്മുടെ ചുമലിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് മലക്കുകൾ ഇങ്ങനെ മറക്കാതെ ഉറങ്ങാതെ ശ്രദ്ധയോടെ വിട്ടുപോകാതെ നമ്മുടെ ചുമലിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഇത് മുഴുവനും പടച്ചവരെ ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് പടച്ച റബ്ബിന്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഒരു വർഷക്കാലം ചെയ്തു പോയ അമലുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുബിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അള്ളാഹുബെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്നു പോയ പിഴവുകളും ന്യൂനതകളും നമ്മുടെ തെറ്റുകളുമല്ല അള്ളാഹു പുറത്തു തരുന്നതിന് വേണ്ടി മുത്തിന് എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ അമലുകൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു എന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ദിവസം അള്ളാഹു എന്നോട് കരുണ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നോമ്പ് പിടിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് പ്രവാചകം പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവേ ആ മുത്തിന് പറഞ്ഞതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഷാബാനിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ പറാത്തിന്റെ നോമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തളർന്ന ശരീരവുമായി സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ നിനക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലമെന്താ ജീവിതത്തിലെന്തെന്ന് <laughs> ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ ഒരു നല്ല മരണമ തരണേ അല്ല എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോഹമാട് അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഈ നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് കിടന്നുറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് കിലോമീറ്ററുകളോളം സഞ്ചരിച്ച് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ വന്നത് കാലമേള കേൾക്കാറില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പേക്കൂത്തുകൾ കാണാറില്ല എന്തിനാമോന് ഇത്രയും കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി കെട്ടി സദസ്സിലേക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നു വന്നതെന്ന് അറിയുമോ ഇതിന്റെ പേരിൽ എങ്ങാണ് അള്ളാഹു എനിക്കൊരു നല്ല മരണം നൽകിയാലോ ഒരു നല്ല മരണം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയല്ലോ ഒരു നല്ല മരണത്തിന് വേണ്ടിയല്ലോ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുള്ള ഒരു മുഖമുണ്ട് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ബഹുമാനിനായ ഉസ്താദ് പറച്ചവരെ ഇതുപോലെ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതിന്റെ പത്തിരട്ടി ജനങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവേ ഇതിന്റെ പത്തിരട്ടി ജനങ്ങൾ നിറകണ്ണുകളോടെ പറച്ചവരെ മനസ്സുമായി ആണും പെണ്ണും പ്രായമുള്ളവരും ചെറുപ്പക്കാരുമല്ല പടച്ചവനെ കിലോമീറ്ററുകളോളമല്ല 
ജനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് മകനോട് ചോദിച്ചു നിന്റെ മരണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ണ്ടല്ലോ ഇപ്പഴും എന്റെ കഴുത്തിലുണ്ട് നബിയേ മോനെ നാലായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് പിടിച്ച റൂഹ് പിടിച്ചപ്പോഴുള്ള വേദന ഇപ്പോഴും എന്റെ കഴുത്തിലുണ്ടെന്ന് പ്രവാചകരോട് ഈ സാരവിയോട് നൂഹിന് പിടം മകന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ മരണവേദനയൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ചെറുപ്പക്കാരാ മരണവേദനയൊന്ന് ചിന്തിക്കടാ ഇത് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സത്യമാണല്ലോ അനുഭവിക്കണ്ടോ അനുഭവിച്ചവരാരും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലോ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോയ ഒരാളും വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയാണെന്ന് പക്ഷേ നിനക്ക് വേദനയുണ്ടെന്ന് വിശ്വാസമാടൂ കാരണം അള്ളാഹുവല്ലേ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവല്ലേ പറഞ്ഞത് മഹാനായ മലകുൽ മൂത്ത് അസുറായി സർവരുടെയും റൂഹ് പിടിക്കുന്ന പ്രവമലക്കാണല്ലോ പ്രവാചകം പറയുകയാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള സർവരും നശിച്ചു കടിഞ്ഞു അള്ളാഹുവും ബാക്കിയാവുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇനിയും ഞാനുമാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പടച്ചവര് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അസുറായിലിനോട് പടച്ചറപ്പ് പറയുന്നു നീ നിന്റെ റോഹ് പിടിക്കാം അവിടെ നിന്ന് അസുറായില് തന്റെ റോഹ് പിടിക്കുമ്പോ അവിടെ കിടന്ന് കരയുകയാട് അവിടെ കിടന്ന് അട്ടകസിക്കുകയാട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു നാദാ മരണത്തിന് ഇത്ര വേദനയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മരണത്തിന് ഇത്ര വേദനയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ റൂഹ് പിടിക്കുമ്പോ അല്പം മയം കാണിക്കുമായിരുന്നു അള്ളാ 
അസ്രായില് പോലെ കരഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര ഈ പുണ്യമായ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയവര് നോമ്പെടുത്ത ചെറുപ്പക്കാരാ പ്രായം ചെന്നിട്ടും രോഗം പിടിച്ചിട്ടും ഇന്നത്തെ ദിവസം നോമ്പെടുത്ത വാപ്പമാര് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് മരണവേദന കുറച്ച് തരും ചെറുപ്പക്കാരോ മരണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല എത്രയോ പേര് പഠിച്ചവര് സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ദിവസങ്ങളോളം കിടക്കുന്നവരുണ്ട് സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയില് ദിവസങ്ങളോളം കടന്ന് പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു മരിച്ചു പോകുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സഹോദരാഹിവനോട് ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്തോട് ആത്മാർത്ഥമായി കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ചെയ്തോനെ മരണവേദന കുറച്ചു തരണം തമ്പുരാറ് കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ മുത്തിനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ പ്രവാചകനാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ പോലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പോയി ഐഷാ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയാണ് ഐഷാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പോലും പറഞ്ഞു പോയെങ്കില് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാട് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നോമ്പ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്ന സഹോദര അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു കുറച്ചു തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മരണം അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയുണ്ട് ആ മരണവേദന കുറച്ചു കിട്ടാനുള്ള ഒരു സൽക്കർമ്മമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്തത് അള്ളാഹു ദാഹങ്ങൾ തീർന്നു മരിക്കുന്നവരിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ദാഹങ്ങൾ തീർന്നു മരിക്കുന്നവരിൽ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ദാഹങ്ങൾ തീർന്നു മരിക്കാനുള്ള വഴി എന്താ ദാഹങ്ങൾ തീർന്നു മരിക്കാനുള്ള വഴി ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അവസാനം പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹു പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ രണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് നോമ്പ് പിടിച്ച നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം ഒന്ന് നല്ല മരണം നിന്റെ മരണം അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരും നിന്റെ മരണവേദന അള്ളാഹു കുറച്ചു തരും അള്ളാഹു കുറച്ചു തരും മാറാകട്ടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആറടി മണ്ണിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോകും എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആറടി മണ്ണിന്റെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന സൊല്ലാഹുബലിമാതങ്ങൾ പറയുകയാട് ഒരു ദിവസം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആറടി മണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ആറടി മണ്ണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ ആ കബറിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത ഇരുളാടല്ലോ ആ കബറിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത അതാപാണല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന സൊല്ലാഹു വലിഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാട് ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസത്തില് ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിവസം നോമ്പ് പിടിച്ച മനുഷ്യ അള്ളാഹു നിനക്ക് തരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലമെന്ത് അള്ളാഹു നിനക്ക് രക്ഷ തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് പഴച്ചവനെ ആറടി മണ്ണിന്റെ അകത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് പലക മുഴുവനും എടുത്ത് നിരത്തിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ എല്ലാവരും മണ്ണിട്ട് മൂടിയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ സഹോദര ആ കബറിന്റെ അതാപ് ഭയാനകമാണല്ലോ കബറിന്റെ അതാപ് ഭയാനകമാണല്ലോ ആ കബറിന്റെ ഇരുളിൽ നിന്ന് ആ കബറിന്റെ അതാപിൽ നിന്ന് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഭാഗ്യമല്ലാഹു തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാഹുബലിമാതങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലമെന്താ മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലമെന്താ നാളെ കബറിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പടച്ചിറപ്പിന്റെ പല ലോകത്തേക്ക് എല്ലാവരും കടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും പടച്ചവര് ഉമ്മ പ്രസവിച്ച കോലത്തിലാണ് കടന്നു പോകുന്നത് വസ്ത്രം നിറയ്ക്കാത്തവരെ പോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തവരെ പോലെ ഔറത്ത് മറയ്ക്കാത്തവരെ പോലെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അള്ളാ 
എല്ലാവരും നക്തരായിട്ടല്ലാന്റെ കോടതിയിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ നാല് വിഭാഗം അതാ വസ്ത്രവും ധരിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു വരികയാണ് മറച്ചവരെ പോലെ നടന്നു വരികയാണ് ആ നാല് വിഭാഗത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ആരാ പരിശുദ്ധമായ ഷാബാനിന്റെ പതിനഞ്ചില് നോമ്പ് പിടിച്ച സഹോദര ിന്റെ തൃപ്തി കരുതിയട്ടാടി ഇന്നത്തെ ദിവസം നോമ്പ് പിടിച്ചതെങ്കില് നീ നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ കിടന്നു വരുമ്പോ നീ വസ്ത്രം ധരിച്ചവനായിട്ടാണ് കിടന്നു വരുന്നത് വസ്ത്രം ധരിച്ചവനായിട്ടാണ് കിടന്നു വരുന്നത് നിനക്ക് അള്ളാഹുദരെന്ന് പ്രതിഫലമാണെന്ന് പ്രവാചകൻ എവിടെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര നാലാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്താ നിന്നെ പടച്ചറപ്പിനെ നിനക്ക് കാണണ്ട് ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് നോമ്പ് പിടിച്ച മനുഷ്യ നിനക്കല്ലാഹുവിനെ കാണാറപ്പിന്റെ നിക്കാവ് കാണാ അള്ളാഹു നിനക്ക് ഭാഗ്യം തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരോട് എനിക്ക് ഒരേ ഒരു ഹരീസേ പറയാറുള്ളൂ പ്രവാചകൻ പെണ്ണെന്ന് പറയുകയാ വരെ ഒരുപാട് പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരാട് ഒരുപാട് പ്രവാസകന്മാരുടെ വാഴ് കേൾക്കുന്നവരാട് പണ്ടക്കാരുടെ മൊബൈലെടുത്ത് നോക്കിയാലും സിനിമാ ഗാനങ്ങളായിരുന്നു അല്പം സോങ്ങുകളായിരുന്നു പടച്ചവനെ ഇന്ന് പടച്ചവനെ ഏത് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മൊബൈലെടുത്ത് നോക്കിയാല് ഒരു മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ഉസ്താദിന്റെ പ്രഭാഷണം കാണുമല്ലോ അത് സംഘടനയാകട്ടെ ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഏത് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മൊബൈൽ എടുത്ത് നോക്കിയാല് അള്ളാഹുവേ ഒരു ചെറിയ പ്രസംഗമെങ്കിലും കാണുമല്ലോ ഏത് പെണ്ണിന്റെയും മൊബൈലിൽ ഒരു പ്രസംഗം കാണുമല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാമ്പല്യ ഉപദേശം പ്രസംഗമല്ല ഏറ്റവും ഉപദേശം പ്രസംഗമല്ല മുത്തിനബി പറയുകയാ ഏറ്റവും വലിയ ഉപദേശം മരണമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാതങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പടച്ചവനെ മരണങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ കാണുന്നവരാ ഒരുപാട് മരണം കണ്ടവരാട് ഒരുപാട് മരണം കണ്ടവരാട് ഒരുപാട് മയ്യത്ത് കബറിളക്ക് വരാട് പടച്ചവനെ ഈ മാസം എട്ടാം തീയതി ഞാനിവിടെ വയതിന് വന്നപ്പോ അള്ളാഹുവേ മംഗലാപുരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന പടച്ചവനെ ഒരു പാവപ്പെട്ട പിതാവിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നാഥ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവിന്റെ പുന്നമകന് വൈകുന്നേര സമയമായപ്പോ വയതിന് സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്റെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു ഉസ്താദ് പക്ഷേ ആ ചെറുപ്പക്കാരം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ ആ പഠിച്ച ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ എന്റെ പിതാവും മരണപ്പെട്ടു പക്ഷേ എനിക്ക് വലിയ ദുഃഖം തോന്നുന്നില്ല ഉസ്താദ് എനിക്ക് വലിയ പ്രയാസം തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് അത്ഭുതമായി ഞാനവിടെന്ന് ചോദിച്ചു അതിന്റെ കാരണമെന്ത് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിച്ചു ഉസ്താദ് ഞങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞങ്ങൾ കൊടുത്ത സംസം വെള്ളം കുടിച്ചു ഉസ്താദ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ഞങ്ങള് കേൾക്ക ഞങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ശഹാദത്ത് കലിമ പറഞ്ഞിട്ടാ മരിച്ചത് ഉപ്പയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം കൊടുക്കുമ്പോ എന്തിനാ ഞാൻ കരയുന്നത് എന്തിനാ 
കരയുന്നത് പണച്ചവനെ ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാര മക്കളവിടം എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവേ ആ പിതാവിന്റെ കബറണം നീ സ്വർഗമാകണേ അല്ലോ ആ പാവപ്പെട്ട പിതാവിന് ഒരുപാട് പേര് സതക്ക കൊടുത്ത് തമ്പുരാര് ആ സതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ അതുകൊണ്ട് പളച്ചവനെ റമദാനിന് മുമ്പ് ഈ അടുത്തെങ്കിലും എനിക്ക് വഴുതില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അവസാനമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വഴുതിനെ കടന്നു വരുമ്പോ എനിക്കിന്ന് പറയാറുള്ള വിഷയം എന്തെന്നറിയുമോ ോട് പറയാറുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനി റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ വഴുതുള്ളൂ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എനിക്കിനി ആയുസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ ഷാബാനിന്റെ രാത്രിയിൽ പിരിയുമ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്തെന്നറിയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവ് എനിക്ക് ജന്മം നൽകി എന്റെ പിതാവ് പടച്ചവനെ മരണപ്പെട്ട മാസവാ ഈ വരുന്ന ഷാബാൻ ഇരുപത്തഞ്ചിനാണ് എന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് പണച്ചവനെ നമ്മളും ഒരു ദിവസം മരിക്കേണ്ടവരാ എവിടെ വെച്ചാണെന്നറിയില്ലോ ഏത് രീതിയിലാണ് ഏത് കോലത്തിലാണെന്നറിയില്ല അതിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണോ മരിച്ചു പോകുന്നതെന്നറിയില്ല വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോഴാണോ എന്നറിയില്ലോ ഇടപ്പറയിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണോ അറിയില്ല പടച്ചവനെ അസറായിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സിറാജ് പറയുന്ന സുരാജിരോട് അഞ്ചു പ്രാവശ്യം മസുറായി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ മനുഷ്യനോടും മരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമെന്നാ ഇന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്തെ രാത്രി ഇന്നാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എനിക്ക് പറയാറുള്ളത് പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് എന്തായാലും ഒരു ദിവസം പോകുവല്ലോ എന്തായാലും ഒരു ദിവസം പോകുമല്ലോ ആ പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകേണ്ട നാലേ നാല് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരും ചെറുപ്പക്കാരാ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു ദിവസം പള്ളിപ്പറമ്പില് പോകേണ്ടവരാ എല്ലാവരും നമ്മളെ കുളിപ്പിച്ച് വെള്ളത്തുടിയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് നെഞ്ചത്തടിച്ചെന്നെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എല്ലാവരും കൊണ്ടുപോയി ഒരു കുടിക്കകത്ത് കുടിച്ചിടുന്ന ഒരു ദിവസം വരാറുണ്ടല്ലോ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോ വെറുതെ പോകല്ലേടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പതും അമ്പതും കൊല്ലം ജീവിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വാപ്പാ നീ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോ വെറും കൈയോടെ പോകല്ലേ അവിടെ രക്ഷപ്പെട്ട സർവസ്ഥലത്ത് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു പറഞ്ഞത് പള്ളിപ്പറമ്പിൽ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ആറടി മണ്ണിന്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്പെട്ടാ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും രക്ഷപ്പെട്ടു അവിടെ ആരെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും പരാജയപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് കവറിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ നീപ്പെടുത്തണേ അല്ല ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ അല്ല സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് എന്തായാലും ഒരു ദിവസം പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോകും എന്തായാലും ഒരു ദിവസം പള്ളിക്കാട്ടിൽ പോകും ആ പോകുമ്പോ നല്ലതുപോലെ പോകണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ നല്ലതുപോലെ പോകുമോ നല്ലതുപോലെ പോകും നല്ലതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാ നല്ല വെള്ള തുണിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പൊതിയും ആ എന്താ പറയാല്ലോ പുതിയാപ്പളെ കുളിപ്പിക്കണ പോലെ മനോഹരമായി കുളിപ്പിച്ചു സുഗന്ധമൊക്കെ ഇട്ട് കുളിപ്പിച്ചു മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ പഞ്ഞിയൊക്കെ വെച്ചു മനോഹരമായിട്ട് ജന്നാത്തിൽ ഫിറുദൗസ് എന്ന് പറയുന്ന അത്ര അതാണ് ജന്നാത്തിൽ ഫിറുദൗസ് എന്ന് പറയുന്ന പച്ച കുപ്പിയിൽ അങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒടുക്കത്ത ഒരൊഴിയാ ഇങ്ങനെ നല്ല സ്പ്രേ അടിച്ചു എന്താ ജന്നാത്തിൽ ഫിറുദൗസ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും അത് അതിനല്ല വില കൂടിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചു നല്ലതുപോലെ പൊതിഞ്ഞു വരിഞ്ഞു കെട്ടി കാരണം എഴുന്നേറ്റ് വരാൻ പാടില്ല ആ കെട്ടൊക്കെയുണ്ടല്ലോ വിറക് കെട്ടുന്നത് പോലെ ആ ചിലരുടെ ഒക്കെ മയ്യത്ത് അങ്ങോട്ട് കെട്ടണ്ട ആ തലയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ആ ഇവന് ഒരു കാലത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് വരരുത് 
ആ കഫം തുണിയൊക്കെ പൊതിക്കണ കണ്ട ഒരു മനുഷ്യനെയാണെന്നല്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ തലയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ കെട്ടുന്ന രംഗം കണ്ടാൽ ആ ചാക്ക് ചാക്കിനകത്ത് സാധനം ഇട്ടിട്ട് വലിച്ചു കെട്ടണ പോലെ ഒരു പിടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ആൾക്കാര് കാലും കൈ കാലിന്റെ ഭാഗവും തലയുടെ ഭാഗത്ത് അങ്ങോട്ട് ചുരുട്ടി പിടിച്ചിട്ട് മൂന്ന് കെട്ട ആ വൈദ്യത്തൊക്കെ കെട്ടണ്ട വല്ലാത്തൊരു കെട്ട കവറിൽ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് അടിക്കാൻ പെടുന്ന പാട് കാണും ചില മയ്യത്ത് കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് കെട്ടടിക്കാൻ പയ്യ വലിയ പ്രയാസം അപ്പൊ അതുപോലെ കബറിന്റെ അകത്ത് കെട്ടി കൊണ്ട് എല്ലാരും കൂടെ കൊണ്ട് കുടിച്ചിടുന്ന ദിവസം അങ്ങനെയല്ല ഒരുങ്ങി പോണ്ടേ അങ്ങനെയല്ല ഒരുങ്ങി പോണ്ടേ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം കബറിൽ പോയാ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ ഈരിക്കണ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മയ്യത്ത് കബറി കൊണ്ടു വെച്ചാൽ മലക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൺ റബ്ബുക്ക ചോദ്യവും അറിയാം ഉത്തരവും അറിയാം ഈ ചോദ്യവും ഇതിന്റെ ഉത്തരവും കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്ക പക്ഷെ അവിടെ ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയാൻ പറ്റൂ ഇല്ലേ അള്ളാഹു പറയാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പറയാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പള്ളിപ്പറമ്പി പോവാ പോകുമ്പോ പോകുമ്പോ എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് ഞാൻ മാത്രം പറഞ്ഞുതരാം പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോയി കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചു കബറിന്റെ അകത്ത് രണ്ടു മലക്കുകൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ പോകുമ്പോ എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഞാനും പോവാ നിങ്ങളും പോവാ ആദ്യാണ് ആദ്യം ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആരായാലും അള്ളാഹു നല്ല യാത്ര നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ പറ മനുഷ്യ നിങ്ങളാണോ ഞാനാണോ എനിക്കറിയില്ല എനിക്കൊരാഗ്രഹമുള്ളു പോകുമ്പോ നല്ലതുപോലെ പോണം നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താ പോകുമ്പോ നല്ലതുപോലെ പോണോ അതോ അതോ എങ്ങനെ പോണോ നല്ലതുപോലെ പോണോ എപ്പ എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ പോണോ നെഞ്ചത്തടിക്കരുത് നെഞ്ചത്തടിക്കരുത് കൊണ്ടുപോകല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് യാചിക്കരുത് പോകുമ്പോ എവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അസ്രായിൽ വരുന്നതെങ്കിലും ചിരിച്ചോണ്ട് പോകണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ പറയാൻ എളുപ്പാ പറയാൻ എളുപ്പാ എന്ന അസ്രായിൽ ഇപ്പൊ ഒന്ന് വന്നു നോക്കട്ടെ അസ്രായിൽ ഇപ്പൊ പണ്ട് രണ്ടു മക്കൾ കടന്നിട്ട് തമ്മിലടിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ സഹി കെട്ടിട്ട് ഒരു ഉമ്മ നിസ്കാര പായിലിരുന്നു പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ഇതൊന്നും കാണാൻ ഇട്ടേക്കാതെ എന്നെ നിങ്ങൾ വിളിക്കണേ നമ്പുരാനെ ഉമ്മമാരെപ്പോഴും പറയണ വാക്കാ രണ്ട് മക്കൾ പരസ്പരം കിടന്ന് തമ്മിലടിച്ചപ്പോ ഒരു ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും കാണാൻ എന്നെ ഇട്ടേക്കല്ലേ അള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ മരിപ്പിച്ചേക്കണേ അള്ളാഹ് അപ്പം അസ്രായിൽ ഇറങ്ങി വന്ന അസ്രായിൽ ഇറങ്ങി വന്ന കാരണം ഉമ്മ നിസ്കാര പായിൽ ഇരുന്നിട്ടാ പറഞ്ഞേ അബദ് വാങ് സ്വീകരിച്ചു അപ്പൊ മലക്ക് ഇറക്കി വന്നപ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അത്ര അസ്രായിലെ ഞാൻ ചുമ്മാതെ പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ മക്കൾ അടികത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ പറയാൻ എളുപ്പം അസ്രായിൽ വന്ന എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഹദീസിന്റെ കിതാബിൽ കാണാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ അസ്രായിൽ അലി ഹിസ്ലാം കടന്നു വന്നു റൂഹ് പിടിക്കാൻ വന്നതാ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു ഓഫർ നൽകി ഇപ്പൊ ജിയോ ഒക്കെ ഓഫർ ആണല്ലോ എല്ലാ ഓഫർ അല്ലേ എല്ലാ കടയുടെ മുന്നിൽ ഓഫർ ഓഫർ ഉള്ള കട മാത്രമേ കേറത്തു എല്ലാ ഓഫറാ എല്ലാ കടയിലും ഓഫർ ഏത് എന്തിനും ഓഫർ അപ്പൊ അതുപോലെ അള്ളാഹു ആ മനുഷ്യന് ഒരു ഓഫർ കൊടുത്ത് എന്താ ഓഫർ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധിച്ചതിന് ശേഷമേ റൂഹ് പിടിക്കാവുന്ന അള്ള എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ ആ വാപ്പ പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ ആ വാപ്പ പറഞ്ഞ മറുപടി നാപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ നിന്നെ കാത്തിരിക്ക എപ്പോഴാ വരുന്ന നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ അസ്രായിലെ നിന്നെ കാത്തിരിക്ക നീ ഒന്ന് വരുമ്പോ പോകാൻ എനിക്ക് ഒരാഗ്രഹം ഇല്ല പിടിച്ചോടാനാ പറഞ്ഞു നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വയസ്സായി ഈ വാപ്പാടെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വന്നാലും അസ്രായിലിനോട് കരുതിട്ട് പറയും എനിക്ക് ഇനിയും വേണോ എന്നാ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് നിന്നെ കാത്തിരിക്ക എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഇല്ല പിടിച്ചോ ഇല്ല മനുഷ്യ വല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ അല്ല പറഞ്ഞല്ലേ പറ അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അത്ര നിനക്ക് അത്ര നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് രണ്ട് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കാം സുജൂതി കിടക്കുമ്പോ പിടിച്ചോളാ അതാ അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മരണം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് മോനെ പോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ നിക്കണ ചങ്ങാതിമാരൊന്നും ഇരിക്കുവോ ഈ നിക്ക
ാണ് വാപ്പയുടെ കബറിയാറത്തിന് പോകുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് തമാശ പറയുന്നവരുണ്ട് ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയോ ഹരിയാരിതങ്ങള് പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയോ ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ സംസാരിക്കില്ലേ സംസാരിക്കരുത്സരം ചർച്ചുറുബി പള്ളിക്കാറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങാനും നീ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നീ അവിടെ പോയി നിന്ന് ചിരിക്കൂല അവിടെ പോയി നിന്ന് രാഷ്ട്രീയം പറയൂല ഒന്നും സംസാരിക്കൂല അള്ളാന്റെ റസൂല പറഞ്ഞത് നെഞ്ചത്തടിച്ചിട്ട് കരയുമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ പള്ളിപ്പറമ്പില് പോയി നിന്നിട്ട് കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് നീ വെള്ളം കുടിക്കൂല ഭക്ഷണമെങ്ങാനും മുന്നിൽ വെച്ചാല് നെഞ്ചത്തടിച്ചിട്ട് കൂമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ പൊട്ടിക്കളയാതെ നിനക്കത് തിന്നാ കഴിയില്ലടാ പൊന്നുപോര് അതുകൊണ്ടാട് മഹാനായ സയ്യുദിനുള്ള കാരണമതാ കരയുമായിരുന്നു നരകം പറഞ്ഞ കരയൂല പരലോകം പറഞ്ഞ കരയൂല മരണം പറഞ്ഞ കരയൂല സിറാത്തു പറഞ്ഞ യൂല പക്ഷേ കബറങ്കാട് കണ്ടാലുടെ താടി ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിട്ട് ഒഴുകുകയോ കാരണം എന്തെന്നറിയോ കബറന്നു കേട്ടാൽ തൽച്ഛനം ഞെട്ടേണ്ടതാ വിട്ടു നീ കരയേണ്ടതാ മേടക്കു പകരം മാളമാ സുബാനാബിയതിൽ കിടക്കേണ്ടതാ നസുമാന ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു നീ കരയുക സോദര സുറൂറായി നീ കടക്കും മറുകര മോനയെ കബറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടാല് കബറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടാലേ പേടിക്കണം മോന് കബറ് കണ്ടാ കരയണമടാ മഹാനായ ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റബിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ ഒരു മനുഷ്യനെ കബറ് ജാൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഒന്നിലവനെ സ്വർഗവാസിയാണ് ാണ് 
محمد موسیقی 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 
ജീവിതങ്ങളെ മുഴുവനും പൊറത്തവനായ രീതിയിൽ മരണപ്പെട്ടവനാണ് അല്ലാതെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുബെ ഒരു മനുഷ്യനെ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ ചെയ്തിട്ട് മരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്തിട്ട് മരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ചെയ്യാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു പോയോ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് ജനാസ കബറിൽ ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ നിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് കടന്നവരെ വിളിക്കുന്ന എടാം നശിച്ചവരെ എടാം നശിച്ചവരെ എടാം നഷ്ടവാളി എടാ പരിചയപ്പെട്ടു പോയവര് എടാ പരാജയപ്പെട്ടു പോയവര് നിനക്കല്ല ഒരുപാട് അവസരം തന്നില്ലേടാ നിനക്ക് ഒരുപാട് ചാൻസ് തന്നില്ല എന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചത് നീയല്ലോ എന്റെ മയ്യത്ത് ചുമന്നത് നീയല്ലോ എന്റെ മയ്യത്ത് കബറിൽ ഇറക്കി വെച്ചത് നീയല്ലോ നീയല്ലേടാ പലക എടുത്ത് വെച്ചത് നീയല്ലേടാ മണ്ണ് വാരിയിട്ടത് എടാ എനിക്ക് തൗപ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ലോ ആഹു നിനക്ക് ഒരുപാട് അവസരം നൽകി ഒരുപാട് ചാൻസ് നൽകി ഒരുപാട് സമയം നൽകി എന്നിട്ടും നീ അള്ളഹാനോട് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞില്ലടാ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങള് അള്ളാഹുവേ നീ ഒന്ന് പൊറത്തുതാ മതിയായിരുന്നല്ലോ പാവങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു പൊറത്തു തരാ ഒരു ഫിറുള്ള മതിയായിരുന്നല്ലോ പറയാഞ്ഞത് എന്നെ തൗപ ചെയ്യാതിരുന്നത് തൗപ ചെയ്യാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടാൽ മുഴുവനും കബറാളികൾ മുഴുവനും നിന്നെ ശപിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മരിച്ചു പോയവരുടെ ശാപം പോലും നിനക്ക് കിട്ടും ചെറുപ്പക്കാരാ അല്ലെങ്കിൽ നീ തൗപ ചെയ്തിട്ടാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ശാപാമാസം പാപം പുറക്കുന്ന മാസമാണ് റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു പാവം പുറക്കുന്ന മാസമായി മാസമാനിന്റെ പതിനഞ്ചിന്റെ നോമ്പ് പിടിച്ച സ്വർഗത്തിലിരുന്നിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ ഓരോന്നായി പറഞ്ഞു ഒരു മടിയും വേണ്ട ഒരു നാണവും വേണ്ട ഒരു ലജ്ജയും വേണ്ട ഇവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞാ നീ നാണം കിടില്ലോ ഇവിടെ വെച്ച് പടച്ചിറപ്പിനോട് ചെയ്തു പോയത് മുഴുവനും ഏറ്റു പറയടാ ോ പേടിക്കണ്ട വിഭിചരിച്ചോ പേടിക്കണ്ട പരിശതിനോ പേടിക്കണ്ട പല പെണ്ണുങ്ങളെയും ചതിച്ചോ പേടിക്കണ്ട ചെയ്തു പോയത് മുഴുവനും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാവം മുഴുവനും ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കഴുകിക്കോ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഓരോന്നായി പറയടാ പൊന്നുപോര് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയടാ പൊന്നുപോര് അള്ളാഹുവിനോട് ഓരോന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞു ഇവിടെ വെച്ച തൗപ ചെയ്തിട്ട് പിരിഞ്ഞാ കൊണ്ടുപോകുമ്പോളികൾക്ക് സന്തോഷവാബി പറഞ്ഞു സ്വഹാബാബി പറഞ്ഞു സ്വഹാബാ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് തൗപ ചെയ്തിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയാല് നിന്റെ കബറിന്റെ പരിസരത്ത് കിടക്കുന്ന നിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് കിടക്കുന്ന നാപ്പത് കബറാളികൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു മനുഷ്യന് തൗപ ചെയ്തിട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ എന്തുവരെ സംഭവിച്ച തെറ്റ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് നന്നായി കരഞ്ഞു ഉമ്മ പ്രസവിച്ച് പ്രസവിച്ച മക്കളെ പോലെ ഇവിടെ നിറങ്ങി പോയി എടാ ഇന്ന് രാത്രി നീ മരിച്ച നാളെ മിത്തവ പള്ളിയുടെ കബർസാനി നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ തങ്ങളല്ല വലിയല്ല ആലിമല്ല 
നാവിലല്ല ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ആളല്ല ഹജ്ജ് ചെയ്തവനല്ല ഉമ്മർ ചെയ്തവനല്ല ഇന്നലെ വരെ കള്ളും കുടിച്ചു പെണ്ണും പിടിച്ചു പലിശയും തിന്ന് ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തികെട്ടവനായി ജീവിച്ചവനാ പക്ഷെ ഇന്ന് നീ തൗപ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി നീ മരിച്ച നിന്നെ പള്ളി പറമ്പി കൊണ്ടുപോയാ നിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നാപ്പത് കബറാടികൾ കള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞത് തൗപ ചെയ്തിട്ടേ മരിക്കാവൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗപ ചെയ്ത് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവേ തൗപ ചെയ്തിട്ട് മരിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മരണം എപ്പോഴെവിടെ വെച്ചാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവേ നീ നല്ല ഒരു മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ് സംഘാടകർ ബക്കറ്റുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഒരു നഷ്ടവുമില്ല ലാഭം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നല്ല മരണം വാങ്ങാൻ പറ്റൂല കോടാനു കോടി രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു നല്ല മരണം നിന്നെ കൊണ്ട് വാങ്ങിയെടുക്കാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹ് എന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഞാൻ തരാം അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നീ എത്ര തെണ്ടിയാലും എത്ര യാചിച്ചാലും എത്ര കരഞ്ഞു ചോദിച്ചാലും അള്ളാഹു നിനക്ക് തരൂല അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഒരുപാട് പാപങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന യതീമിയങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വിധവകളെ സഹായിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അന്നം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യവുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു സതക്ക് എടുക്കുവാപ്പാ എന്നിട്ട് നീ അള്ളഹാനോട് പറയണം എനിക്ക് മരിക്കുമ്പോ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം കാണിച്ചു തരണം അല്ലാ ഒരു സതക്ക എടുക്ക് എന്നിട്ട് അള്ളഹാനോട് പറ പടച്ചവനെ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം എനിക്ക് മരിക്കുമ്പോ നീ കാണിച്ചു തരണം ദുനിയാവി വേണ്ട അള്ളാഹുവേ ഞാൻ മരിക്കുന്ന സമയം ഈ കൊടുക്കുന്നത് ചെറുതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ചെറുതും വലുതും അള്ളാഹിക്ക് ചെറുതും വലുതും ഇല്ല അള്ളാഹുവിന് ചെറുതോ വലുതോ ഇല്ല റസൂൽ പറഞ്ഞു ഒരു കടുകുമണിയുടെ അളവാണെങ്കിലും നീ ഒരു രൂപയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിലും ആ ഒരു രൂപ അള്ളാഹു രണ്ട് കൈകൊണ്ട് നീട്ടി സ്വീകരിക്കും എന്നിട്ട് ഒട്ടകത്തിനെ വളർത്തുന്നത് പോലെ ആട്ടുംകുട്ടി ഒട്ടകത്തിന്റെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നത് പോലെ അള്ളാഹു നിന്റെ സതക്കയെ വളർത്തും നാളെ നീ പരലോകത്ത് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ മീസാൻ എന്ന ത്രാസിൽ മീസാൻ എന്ന ത്രാസിൽ ഉഹദ് മലയോളം വലിപ്പമുള്ളതാക്കി അള്ള നിനക്ക് ഇരട്ടിയായി തിരിച്ചു തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുന്ന രോഗത്തിനെ പോലും മാറ്റിയത് ഈ സതക്കയാ ഡോക്ടർമാര് പോലും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയത് ഈ സതക്ക കൊണ്ടാട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ിയില്ലേ ായ റമദാനാണ് കടന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് തിന്നണമെന്ന് നമുക്ക് നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ പച്ചവെള്ളവും കാരക്കയും കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് കരയുന്ന ഒരുപാട് പാവങ്ങളുണ്ട് അവർക്കല്ലാഹുവേ ഒരു മാസം പടച്ചവരെ നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കാറുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ കിറ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കാരാ പടച്ചവരെ രോഗം പിടിച്ചവർ ചൂമർ വന്നവർ കിട്ടി തകർന്നു പോയവർ ശരീരം തളർന്നു പോയവർ കിടന്ന് കിടപ്പിൽ കിടന്ന് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുന്നവർ അവർക്ക് ഒരു നേരത്തെ മരുന്ന് വാങ്ങാറ് ഒരു സഹായം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോ അള്ളാരോട് പറഞ്ഞാ 
തമ്പുരാരെ ഒരു നല്ല മരണം എനിക്ക് തരണേ അല്ലാ ഒരു നല്ല മരണം എനിക്ക് തരണേ അല്ലാ എന്ന നീയത്തോടെ ഒരു നല്ല സതക്ക് കൊടുത്തോ കരുണക്കടലായ അള്ളാ ഈ സതക്ക് കൊടുക്കുന്നവരെ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലോ നീ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ കൈറും പതക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിമാങ്ങൾ പറയുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെന്ന് പറയുകയാ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്ന് അറിയോ ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും കബറിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ കബർ ഞെരുക്കുമല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും കബറിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുമല്ലോ മനുഷ്യനെ ഞെരുക്കുമല്ലോ മനുഷ്യനെ ഞെരുക്കുമല്ലോ ആ കബറിന്റെ ഞെരുക്കത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കാ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുക അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയുകയാട് പൊന്നു മോനെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൗപ ചെയ്തിട്ട് മരിച്ചോ തൗപ ചെയ്തിട്ട് മരിച്ചോ എങ്കിൽ നിന്റെ ആറടി മണ്ണിന്റെ അകത്ത് നിനക്ക് രക്ഷയുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ കബറിന്റെ അകത്ത് മയ്യത്തിറക്കി വെച്ചു അതാ മണ്ണിട്ട് കബറിന്റെ അകത്ത് മണ്ണിട്ട് മൂടി അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോ കബറിന്റെ ചാരത്ത് കടന്നു വരുമല്ലോ പള്ളിപ്പറമ്പില് കബറിന്റെ ചാരത്ത് കടന്നു വന്നിട്ട് അവസാനം വെള്ളമൊഴിച്ച് ചെടിയൊക്കെ നട്ട് കഴിയുമ്പോ അവിടെ നിന്നിട്ട് യാസീനോതുമല്ലോ യാസീനോതുമല്ലോ കളിയാക്കുന്നവരുണ്ട് ഉസ്താദിനെ കൈമടക്ക് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യാസീനോതുന്നതെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഒരിക്കലും പറയല്ലേ ഒരിക്കലും പറയല്ലേ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെ പറയുകയാ യാസീനോതുന്നതെന്നറിയുവോന്നറിയുവോ വേറെ സൂറത്തല്ലോ ഓതുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കബറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് യാസീൻ ഓതിയ കിട്ടുന്ന കബറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് യാസീൻ ഓതിയ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് യാസീൻ ഓതണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഓതണ്ട സൂറത്തേതാ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ അടുത്തിരുന്നും യാസീൻ ഓതണം മരിച്ച കവറിന്റെ അടുക്ക പോയിരുന്നു യാസീൻ ഓതണം എന്റെ യാസീൻ ഇത്ര മഹത്വം അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ യാസീൻ കാണാതെ ഓതാൻ അറിയുന്നവരൊക്കെ കൈവക്കിക്കും കാണാതെ കണ്ടും കൂടെ അറിയുന്നവർ കൈവക്കിക്കും കണ്ടും കൂടെ രണ്ടും രണ്ടും രണ്ടിനും ഇടയിൽ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ യാസീൻ ഓതിയ കിട്ടുന്ന യാസീൻ ഓതിയ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിഹിബല്ല പറയുകയാട് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് യാസീൻ ഓതണമെന്നാട് അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയോടുകൂടി ൊടുത്ത് കൊടുക്കണം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് സക്കറാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഒതുപെടുത്ത് കൊടുക്കണം അതിന്റെ കാരണം എന്തേ ഒതുവോടുകൂടിയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ മലക്ക് ജിബിരി തീർന്നതായി മരിക്കുന്നതാസീനോദനമെന്ന് പറയുമ്പോ ുംബിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറാനില് 
ദാഹങ്ങളെല്ലാം തീർന്നതായി മരിക്കുന്നതാഹങ്ങൾ തീർന്നവനായി നിനക്ക് മരിക്കാൻ കഴിയും മരണ സമയത്ത് വല്ലാത്ത ദാഹമാണ് ദാഹം നിനക്ക് മാറണോ ചെറുപ്പക്കാരാതെ ഒരു ദിവസം പോലും ഉറങ്ങല്ലേ പിന്നെ യാസീരോത് പൊന്നുമോള് അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദാഹം തീർന്നവരായി മരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന് സൂറത്ത് യാസീനോദിയാൽ വാപ്പയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ഉമ്മയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി നിന്നുകൊണ്ട് യാസീനോദാൻ ഒരു മടിയും വേണ്ട യാസീനോദിയാൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് തങ്ങൾ പറയുകയാരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് മരിച്ചുപോയ മാതാപിതാക്കളുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് നീ സൂറത്ത് കബറിന്റെ കത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യര് നാൽപ്പത് ദിവസം കരുണ കാണിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയുന്നത് നാപ്പത് ദിവസം നിന്റെ വാപ്പയോട് നിന്റെ ഉമ്മയോട് നിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് നിന്റെ ഭാര്യയോട് നിന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകളോട് നിന്റെ കൂട്ടുകാരോട് അള്ളാഹു കരുണ കാണിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മരിച്ചവരുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി നിന്ന് യാസീൻ ഊതിയ ആ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആളോട് നാലിപ്പത് ദിവസം അള്ളാഹു കരുണ കാണിക്കുമെന്ന് പർവ്വതത്തിന്റെ മുകൾ തട്ടിലായി ഇറക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ പർവ്വതം പേടിച്ചിട്ട് പൊടിഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്ത് പൊടിയടിച്ചിരിക്കുന്നു അതൊന്ന് തുടക്കാൻ എനിക്കും സമയമില്ല നിങ്ങൾക്കും സമയമില്ല അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ കൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് യാസീൻ ഓതിയാൽ നിത്യമായിട്ട് യാസീൻ ഓതുന്ന മനുഷ്യന് അള്ളാഹു ദാഹങ്ങൾ തീർന്നവരായി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്ത് റായതോതണം സൂറത്തുറായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ റായതെന്ന സൂറത്ത് ഓതലും അതാ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചാരത്ത് വെച്ച് സൂറത്ത് റായത് ഓതിയാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ മരണവേദന കുറച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലഹുസ്ലാം പറഞ്ഞു സൂറത്ത് റായത് ആ സൂറത്ത് റായത് ഓതുമ്പോ അത് ഓതാൻ പഠിപ്പിക്കണം പഠിക്കണം നമ്മൾ പഠിക്കണം എത്ര പേർക്ക് അറിയാ യാസീൻ ഓതാൻ അറിയില്ല യാസീൻ ഓതാൻ അറിയാത്തവരുണ്ട് സൂറത്ത് റഹ്മാൻ ഓതാൻ അറിയാത്തവരുണ്ട് സൂറത്തുൽ മുൽക്ക് ഓതാൻ അറിയാത്തവരുണ്ട് സൂറത്തുൽ വാക്കി എന്തിന് അള്ളഹ മുതല താഴോട്ടുള്ള ചെറിയ ുംസ്ലാമാണ് <laughs> നല്ല രസമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആള് വരുന്നു പോകുന്നു ആളിങ്ങനെ കയറുന്നു പോകുന്നു രണ്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആള് കുഴപ്പമില്ല അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ സ്വർഗവാസികളിൽ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വർഗവാസികളിൽ പെടുത്തു മാറാകട്ടെ വെക്കേഷന്റെ സമയം മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവോക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചത് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടാണോ ചോദിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാകാഞ്ഞിട്ടാണോ മയ്യത്ത് കൊളുപ്പിക്കാൻ അറിയുന്നവർ കൈവക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഹിതായത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നീ വെക്കേഷന് കറങ്ങാൻ പോവാ നിങ്ങളൊക്കെ വെക്കേഷന് കറങ്ങാനല്ലേ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദന്മാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പോ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ പാപ്പ നീയെ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്തിനാ മക്കളെ കൂടെ ഇങ്ങനെ 
നീയെ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി നീയെ പഠിച്ചില്ല നിന്റെ വാപ്പാടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ നീ വാടകയ്ക്ക് ആളെ വിളിച്ചു ആ ഗതി നിനക്ക് വരരുത് അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ള ആ ഒരു ഗതി നിനക്ക് വരരുത് നിന്റെ ഉം നിന്റെ മയ്യത്ത് എടുത്തു വെക്കുമ്പോ കുളിപ്പിക്കാൻ നിന്റെ മക്കൾ ഉണ്ടാകണം നാളെ ഒരു കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഉസ്താദ് കൈ ചോദിക്കുമ്പോ നിന്റെ മോന് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പൊക്കണ്ട ഗതി വരരുത് അള്ളാഹു കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്ക് ഇപ്പോ ഉസ്താദന്മാരൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് പള്ളികളുണ്ട് ഉസ്താദന്മാര് ഇരിക്കല്ല അവര് വെറുതെ ഇരിക്കാതെ ഞാൻ പറയില്ല ഏതു പാതി രാത്രിയും ഒരു പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് ഉസ്താദ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ എനിക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചതാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിക്കത്തില്ല പക്ഷെ മടിയാ എങ്ങനെ പോകാനാ അല്ലേ സഹോദര നിങ്ങള് നിർബന്ധമായിട്ട് ഞായറാഴ്ച ദിവസം മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു ബാക്കി നൽകുമാറാകട്ടെ പോയി പഠിക്കണം ബാപ്പ നിന്റെ മയ്യത്ത് എത്ര വേണം ആലോചിക്ക നിങ്ങൾ ആലോചിക്ക ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഉമ്മാടെ മയ്യത്തെടുത്തിട്ട് ഒരു ഉമ്മാടെ മയ്യത്തെടുത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്ക ആരും പോണില്ല അപ്പൊ ചോദിച്ചെന്ത് ആർക്കും അറിയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ആട്ടോയ്ക്കാത്ത ഒരു ഉമ്മായെ കൊണ്ടുവന്നു നല്ല പ്രായുണ്ട് ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരും ഈ ഉമ്മാനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഈ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വാ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റൂല ആരെങ്കിലൊക്കെ വരാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറങ്ങ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറങ്ങ ആ സമയത്ത് ഈ ഉമ്മായ്ക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ഒരു മോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മോളെ നീ എനിക്ക് മയ്യത്ത് കാണുന്നത് പേടിയാണ് മോള് പറയാ എന്താ പറഞ്ഞ ഉമ്മാടെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുമ്പോ ഇത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു തരാൻ വിളിച്ചപ്പോ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിക്കുന്ന ആള് പറയാം എനിക്ക് പേടിയാണ് ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂല ആരെ പെറ്റ തള്ളയെ കുളിപ്പിക്കാൻ എന്നാ ചില ആൾക്കാര് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ട പഠിച്ചവനെ സുബാനുള്ള അള്ളാഹു കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു കാര്യം അറിയോ ചിലര് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണ തുണി കഴുകണ പോലെ അയ്യ എടുത്തിട്ട് മറിക്ക സഹോദര നീ ഒരു കാര്യം പഠി അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നീ കേറരുത് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയാത്തവർ കുളിപ്പിക്കാൻ കേറരുത് കാരണം എന്തെന്നറിയോ മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്ത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം വീഴുന്നത് പാറക്കല്ല് വീഴുന്നത് പോലെ മയ്യത്തിന് വേദനിക്കുമെന്ന അപ്പഴാ എടുത്തങ്ങിട്ട് മടക്കി അങ്ങോട്ട് വെക്ക പല്ല് തെച്ച് കൊടുക്ക ഓഹ് അള്ളാഹു ആയാലും മുതുവൊക്കെ എടുപ്പിക്കണ രംഗം കണ്ട മീ ഇങ്ങനെ കിട്ട് തുണി കഴുകണ പോലെ എടുത്തിട്ട് മറിക്ക സഹോദര മയ്യത്തിന് വല്ലാത്ത വേദന നീ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോ പോലും അതുകൊണ്ടാ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കരുതെന്ന് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ചരിച്ചൊഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ വലിയ വേദനയാ കാരണം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് നരമ്പുകളും വലിച്ചു പറിച്ച് ആത്മാവ് വലിച്ചെടുത്ത് വേദന ആ വേദനയാ പഠിച്ചവനെ ആ വേദനിച്ച ശരീരത്തില നീ വെള്ളം കൂരി ഒഴിക്കുന്ന ഓർമ്മ വേണം അതുകൊണ്ട് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ അറിയാത്തവർ കേറരുത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്നൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാദിന്റെ മകനും സാക്ഷിയാ ഇൻഷാല്ലാദ് ഒരു ദിവസം മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ക്ലാസ് വെക്കും അറിയുന്ന അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവര് പോയി പഠിക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് നിന്റെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുവാപ്പ നാട്ടുകാരെ വിളിക്കല്ലേ നിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ നാട്ടുകാരെ വിളിക്കരുത് നിന്റെ മക്കൾ തന്നെ നിന്റെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണം എന്റെ സഹോദരിമാരോട് എന്റെ ഉമ്മമാരോട് പറയാ മക്കളെ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കാൻ പഠിപ്പിക്ക് ടിക്ടോക്കി കേറല്ലേ അള്ളാഹു കാത്തിരിക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്ത് നിരോധിച്ചില്ലേ ടിക്ടോക്ക് നിരോധിച്ചില്ലേ ഇവരോട് ചോദിച്ച ടിക്ടോക്ക് നിരോധിച്ചില്ലേ അറിയില്ല ടിക്ടോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിന്റെ നിങ്ങളൊക്കെ മലക്കുകൾ നിങ്ങളൊക്കെ മലക്കുകൾ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ ഇന്നത്തെ ഉമ്മമാരുടെ ടിക്ടോക്ക് ഈ മാക്സി മാക്സി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഉടുപ്പുണ്ട് എന്റെ താത്താമാര് അള്ളാഹു പിന്നെ നമ്മുടെ പെമ്മക്കള് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും പറയണമല്ലോ മംഗലാപുരത്തിന്റെ പരിസരത്തുള്ള പല പെങ്ങന്മാരെയൊക്കെ കാണണം മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ കൂടെ അല്ല മറ്റേ കോമിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ പെമ്മക്ക് അള്ളാഹു ഇതായത് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകും എന്തെന്നറിയില്ല മുസ്ലിമിനെ പറ്റൂല മറ്റേ തന്നെ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ചില തന്നെ ഉണ്ട് ഏനെ അത് രസം എടി നിനക്കൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ ചെയ്യണ്ടെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ആ തലേ തുണി ഒന്ന് ഊരിയിട്ടാര് അത്ര കരുണയെങ്കിലും കാണിക്കണം
മുസ്ലിം രക്തം ഒഴുകുന്നവള അവളുടെ നിപ്പം വൃത്തം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ആലം എന്റെ പെങ്ങന്മാരോട് പറയണത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നീ ആ ഭർതയെങ്കിലും ഊരിയിട്ടിട്ട് ചെയ്യ എത്ര ഒരു കരുണയെങ്കിലും കാണിക്കുക അള്ളാഹു ഇതായത്ത് കൂടെ തന്നെ ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഇതായത്ത് കൂടെ തന്നെ ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതപ്പോ ഉള്ളത് പറഞ്ഞപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഉള്ളത് തല്ലണം തോന്നണ്ട കേറി തല്ലിക്കോ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മരിച്ച ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടും ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയേ ജീവിക്കണേ അങ്ങനെ എങ്ങാനും കിട്ടി പോയാ പറ്റി അത്രയായില്ലേ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകി എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സ്വർഗം വേണോ സ്വർഗം വേണോ കൈവക്ക് വേണോ എന്നുള്ളത് എളുപ്പ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ഒരു വഴി അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ മഹാനായ ാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകന വിടം പറഞ്ഞു ഒരു സൂറത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഓത് സഹാബ ുംങ്ങി <laughs> ഞങ്ങൾ <laughs> കണ്ണിലൂടെ കണ്ണ് നീരിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് കരഞ്ഞപ്പ സ്വഹാബികൾ കൂടെ കരയാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ടും പടച്ചവര് കുറച്ചു പേര് കരയാതിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കരച്ചല് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സൂറത്തോതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കരച്ചല് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ കരയുന്നവരെ പോലെ അഭിനയിക്ക് സഹാബ പറഞ്ഞത് ഈ സൂറത്തോതുന്ന സമയത്ത് കരയാ പറ്റുമെങ്കിൽ കരാ കരച്ചല് വരുന്നെങ്കിൽ കരാടാതിനക്ക് കരച്ചല് വരുന്നില്ലേ ഒന്ന് അഭിനയിക്കടാ മോനെ ഒന്ന് അഭിനയിക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ സീരിയൽ കണ്ടിട്ട് കരയുന്നവുമ്മാ സിനിമ കണ്ടിട്ട് കരയുന്നവുമ്മാ കബറൻ കാട്ടിൽ പോയിരുന്ന് കരയാ മനസ്സില്ലാത്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ സ്വർഗം വേണോടാ മുത്തിനബി പറഞ്ഞു സ്വഹാബാ ഈ സൂറത്തോതുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കരഞ്ഞാ ആരെങ്കിലും കരയുന്നവരെ പോലെ അഭിനയിച്ചാ അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയോ അള്ള സ്വർഗം കൊടുക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മനസ്സില്ലാത്തവരും മനസ്സില്ലാത്തവരുമുണ്ട് നിനക്കല്ല ഒരു പ്രതിഫലം തരും കേട്ടോ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലെ ആറു വരിയുള്ള ഒരു സൂറത്ത് ഓദിയ സ്വർഗം കിട്ടും എന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഓദാ മനസ്സില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ താല്പര്യമുള്ളവര് കൈവക്ക് നിനക്കല്ല തരുന്ന പ്രതിഫലവും പറയാം പൊക്കാത്തവൻ അല്ല കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയും പറയാം ഓതാന്നുള്ളവര് കൈവക്കിക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൂടെ എനിക്ക് എന്തായാലും വേണം ഖുർആാനിലെ ഈ സൂറത്ത് ഓതാൻ പൊക്കണെങ്കിൽ നല്ല പോലെ പൊക്കി അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ പൊക്കാ മനസ്സില്ലാത്തവൻ അള്ളാഹു തന്ന പരിഫലം പൊക്കാ മനസ്സില്ലാത്ത നിനക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം ഈ ലോകത്ത് നീ എവിടെ കടന്ന് ചത്താലും ഈ ലോകത്ത് എവിടെ കടന്ന് മരിച്ചാലും നിനക്ക് ആരിലാഹ ഇല്ല പറഞ്ഞു തന്നാലും നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നബിഗിനാ റസൂലുള്ളാഹി എടാ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് ഓതട അല്ല നിനക്ക് സ്വർഗം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഓതാ മനസ്സില്ലാത്ത നിനക്ക് ഇനി തങ്ങളല്ല വലിയല്ല ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാ ഇനി വരാവുണ്ട് ആ നബി വരെ നിന്റെ അടുക്ക വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു ലാ ഇലാഹ ഇല്ല നീ അപ്പൊ തിരിച്ചെന്തു പറയും നീ അപ്പൊ തിരിച്ചു പറയും ഞാൻ അല്ല പറഞ്ഞേ ഖുർആാന പറഞ്ഞേ വോ ഷഹീദു അലാ അംഫുസിഹിം അന്നഹും കാനു കാഫിരി നിന്റെ മരണമൊഴി നീ തന്നെ പറയും നിന്റെ അടുക്കൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് നിന്നിട്ട് ലായിലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറയടാ ലായിലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറയടാ ഉമ്മച്ചി പറ ഉമ്മച്ചി ഉമ്മ ഇത് മരി ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മരിച്ച സ്വർഗം കിട്ടും ഉമ്മച്ചി പറ ഉമ്മച്ചി നീ തിന്നെ തിരിച്ചു പറയും ഞാൻ ചാവുന്നത് കാഫറായിട്ടാ ഞാൻ ചാവുന്നത് കാഫറായിട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ മരിക്കത്തുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഖുർആാനിലെ ഒരു സൂറത്ത് ഓതുവോ 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 ഓതണം മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ വാപ്പയും ഉമ്മയാരൊക്കെ ഇന്ന് പോയിരുന്ന മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ അഹമ്മദില്ല മിത്തബൈൽ ഉസ്താദിന്റെ പള്ളിയിൽ പോയപ്പോ പാതിരാത്രി വൈകുന്നേരം എവിടോ വയതിന് പോകുന്ന വഴിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോ ഉസ്താദിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്തി രണ്ട് മുതാലിമീങ്ങൾ ഇരുന്ന് ഖുർആാൻ ഓതുന്നു അതല്ലേ ഭാഗ്യം അതല്ലേ ഭാഗ്യം അലഹമില്ല അള്ളാഹു ആ സ്ഥാപനത്തിന് കയ്യാമത്ത് നാളു വരെ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുള്ള ദിവസമാണ് ഞാനൊരു ഹിഫുദ് കോളേജ് പണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് വസ്തു തരാൻ തരാം എല്ലാം മുടങ്ങി 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 അവസാന ഇന്നൊരു സഹോദരൻ ചുമ്മാ തിരുന്നപ്പോ ഞാൻ വരും ഒരുപാട് നാൾ കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് വസ്തു തരാൻ ജാഗ തരാ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അധികാരം വേണം ചെയർമാൻ ആകണം പ്രസിഡന്റ് ആകണം അതൊക്കെ അതെ അങ്ങനെ വലിയ വിഷമത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നിങ്ങനെ ഇരിക്ക അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി വേണ്ട കെട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ വിഷമത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോ ഒരാള് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഒരാളും അവിടെ വരുന്നു പോകാം അലഹമില്ല അവിടെ ചെന്നപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രസിഡന്റോ ആകേണ്ട സെക്രട്ടറി ആവേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഞാൻ തരാം വസ്തു അലഹമില്ല ആ സാധു അലഹമില്ല കാസർഗോഡ് ഉപ്പളയിൽ അറുപത് സെന്റ് ജാഗ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇൻഷാല്ല ഒരു ഹിഫുദുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ല വലിയ പെരുന്നാൾ കഴിയുമ്പോ വലിയ പെരുന്നാൾ കഴിയുമ്പോ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ആഫുദ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്ന് വർഷ കോഴ്സ് വേറൊന്നും ഇല്ല പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ മാത്രം മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ഹാഫിലാകുന്ന അലഹമില്ല ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അള്ളാഹു സാധിച്ചേരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സാധിച്ചേരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഞങ്ങളെക്കട മക്കളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പള ഇവിടെ അടുത്ത ഇവിടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ നമുക്ക് വേറൊന്നുമില്ല ആഗ്രഹം അള്ളാഹുവിന്റെ ആഹ്റത്തി രക്ഷപ്പെടണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങളൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണം ഒരു സ്ഥാപനം ഇൻഷാല്ല ഒരാളെങ്കിലും ഹാഫുദാക്കാൻ പറ്റി അത് വലിയ ഭാഗ്യല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ ഹാഫുദീങ്ങളാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഹാഫുദീങ്ങളാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ആ മക്കളെ ഹാഫുദാക്കാൻ സ്വർണം ഊരിക്കോ താത്താമാരെ പ്രതിഫലം കേട്ടോ ഉണ്ടാ പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അലഹമില്ല ഒരു സ്വർണ്ണ മോതിരം അതിനെന്താ പറയാ ജങ്കാർ എന്ന് ബംഗാർ ബംഗാർ ആ ഷാഹല്ല ഊരി തുടങ്ങിക്കോ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ കൈ പൊക്കിയില്ലേ ഖുറാനിലെ ഒരു സൂറത്ത് ഒറ്റ പ്രതിഫലം ഒറ്റ പ്രതിഫലം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമാദങ്ങൾ പറയുകയാട് അള്ളാഹുവേ ഖുർആൻ പറയാതെ എനിക്ക് ഇന്ന് വേള അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഖുർആൻ പറയാതെ ഇന്ന് വേള അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ
ഉള്ള ഒരു സൂറത്ത് അല്ലേ മോളെ പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറായിരത്തൊന്നുമില്ല രണ്ട് പേജില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ അഞ്ചോ ആറോ ഏഴോ വരി മാത്രമുള്ള ഒരു സൂറത്തോതിയാ സ്വർഗം തരുമെന്ന് അള്ളാഹു പറയുമ്പോ മുത്തിനബി പറഞ്ഞു തരുമ്പോ ഓതുമാ ഓതുമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത കൈപൊക്കിയവർക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന ഒന്നാമത്തെ പൊതുപരവ് നിനക്കല്ലാഹു നല്ല മരണം തരും ബാപ്പാ ഒരു നല്ല മരണം തരും ചെറുപ്പക്കാരാ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ ജപ്പാറുസ്താദ് ചിരിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവേ നിനക്കും ചിരിക്കാവടാമോനെ ഉസ്താദിന്റെ നാട്ടിലിരുന്നിട്ടാ നീ തീരുമാനിച്ചത് ഈ നാട്ടിലിരുന്നിട്ടാ നീ നീയത്തി ചെയ്തത് മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ നിന്റെ മുഖം പ്രകാശിക്കുവടാ നിന്റെ ചുണ്ടില് പുഞ്ചിരിയുണ്ടടാ ചെറുപ്പക്കാരോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ മരിക്കുമ്പ ചിരിക്കണ്ടേ ഉമ്മാ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പ ചിരിച്ചു കൊണ്ട് കിടക്കണ്ടേ മുഖം പ്രകാശിക്കണ്ടേ കാണുന്നവര് കുടിക്കണ്ടേ മയത്ത് കണ്ട തിറങ്ങി പോകുന്നവര് പറയണവ മരിച്ചാൽ ആയിസ മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കണവ് ഫാത്തിമ മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കണവ് മറിയം മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കണവ് സിറാജ് മരിച്ചതുപോലെ മരിക്കണവ് ജപ്പാറുസ്താദ് മരണപ്പെട്ടതുപോലെ മരിക്കണവ് എന്ന് നിന്റെ ജനാസ കണ്ടെട്ട് പോകുന്നവർ മരിക്കുന്നതുവരെ നിന്നെ കുറിച്ച് പറയണോ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറു ആരോപണം തീരുമാനമെടുത്ത എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പാ ഒന്ന് നിനക്കല്ലാഹു നല്ല മരണം തരികയാണ് രണ്ട് മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോ നിന്റെ മുഖം പ്രകാശിക്കുകയാ മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫല ബുദ്ധമുറിയോ നിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മലക്കുകൾ കിടന്നു വരുമ്പോ നിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മലക്കുകൾ കിടന്നു വരുമ്പോ നിന്റെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ കരയുകയാ നിന്റെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് മലക്കുകളും കരയുകയാട് എന്തിനെന്നറിയോ എന്തിനെന്നറിയോ നീ പോകുന്നത് ഓർത്തിട്ട് നിന്നെ വിട്ട് പിരിയുന്നത് ഓർത്തിട്ട് നിന്റെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ കരയുകയാട് നിന്റെ വീട് കരയുമ്മാ നമസ്കാരം കെടിഞ്ഞ് വീടിന്റെ അകത്തിരുന്ന് കുറുഹാനുഭൂതിയപ്പോ നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്തുള്ള മണ്ണ് കേട്ടില്ലേ കല്ല് കേട്ടില്ലേ നിന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള മരത്തിന്റെ ഇലകൾ കേട്ടില്ലേ പ്രാടികൾ കേട്ടില്ലേ നീ മരിക്കുമ്പോ ഇവരെല്ലാ കരയുമമ്മാ നിന്റെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് മലക്കുകൾ അസുറായിൽ കടന്നു വരുന്ന സമയത്തിരുന്ന് കരയുകയാട് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്ന മലക്കുകളോട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ ഭൂമിയിൽ താമസിച്ചോ ും പറയുന്ന രണ്ട് മലക്കുണ്ടല്ലോ ആ മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു പറയുകയാമത്ത് നാള് വരെ ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ചോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി വിവാദത്ത് ചെയ്തോ അതിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാ ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിന്റെ ചുമലിലിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ പിന്നെ നീ മരിച്ചാക്കിയാമത്ത് നാളെ വരെ അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുകയാ ആ ഇബാദത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നിനക്കുള്ളതാണ് ത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നിനക്കുള്ളതാണ് മൂന്ന് നീ മരിക്കുമ്പ കരയുന്നത് മലക്കുകളാ നാലാമത്തെ പ്രതിഫലമെന്ത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജനാസ പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുമല്ലോ അള്ളാഹുവേ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന മയ്യത്ത് കട്ടിലിനകത്തേക്ക് വെള്ളത്തുടിയിൽ പൊതിഞ്ഞ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജനാസ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പള്ളിപ്പറമ്പിലേക്ക് ചുമക്കും റോഡിലൂടെ മയ്യത്ത് ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ച കാണുന്നവരെ ഇനി മുതൽ കണ്ണ് തുറന്നു നോക്കിക്കോ കാണാ കഴിയുമെങ്കിൽ കണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ കുറു ആരോപണം തീരുമാനമെടുത്ത കുറുആാരിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ കുറുആാരിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ 
ഇന്ദ്ര ജനാസ കള്ളു കുടിക്കനും പെണ്ണ് പിടിക്കനും പലിശ നിന്നവനും നിസ്കരിക്കാത്തവനും വൃത്തി കെട്ടവരുമല്ല ചുമക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്ക് ചുമക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളെ നമ്മുടെ ജനാസ ചുമക്കുകയാ അതല്ലേടാ ചെറുപ്പക്കാരാ മലക്കിനെ കൊണ്ട് മയ്യത്ത് ചുമപ്പിക്കടാ മലക്കിനെ കൊണ്ട് വേണം നിന്റെ മയ്യത്ത് ചുമപ്പിക്കാര് അള്ളാഹുവേ അടുത്ത പ്രതിഫലമെന്താ അടുത്ത പ്രതിഫലമെന്താ കബറിന്റെ അകത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ കബറിന്റെ അകത്തേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ മോനയെ നിന്നെ കബറടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മിത്തപ്പ പള്ളിയുടെ കബർ സാലിൽ കബർ കുടിക്കുമല്ലോ കബർ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് കബർ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് മണ്ണുവാരി എട്ടുന്ന സുഗന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ഹാഫിദിനെ കബർ വെട്ടുമ്പോ അള്ളാഹുബിന്റെ കുറാൻ ചുമന്നു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഹാഫിലായ ആരെങ്കിലും ഈ നാട്ടിൽ പോകുമ്പോ മിത്തവ പള്ളിയുടെ കബർ സാലിൽ കബർ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ ഒന്ന് പോകണം എന്നിട്ട് കബറിന് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ആറടി മണ്ണിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന മണ്ണ് വാരിയിട്ട് അതിന് സുഗന്ധമുണ്ടോ എന്ന് നോക്ക് ചെറുപ്പക്കാരാ സുഗന്ധമുണ്ടാകും മോനെ ഇത് പറഞ്ഞതാരെന്നറിയോ മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബിയാണ് പടച്ചവരെ ആറ് കൊല്ലമാണ് മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചത് ആറ് കൊല്ലവേ മുസ്ലിമായി ജീവിച്ചുള്ളൂ ഈ ചെറുപ്പക്കാരം മരണപ്പെട്ടപ്പെടാട് അള്ളാഹുവിന്റെ അറുശ് കുലുങ്ങിയത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും പടച്ച് സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അടക്കി വരാ ഭരിക്കുന്ന രാജാതി രാജനായ അള്ളാഹുവിന്റെ സിംഹാസനം കുലുങ്ങിയത് ആറ് കൊല്ലം മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചപ്പെടാ മലക്കുകൾ പോലെ കരഞ്ഞടാ ഈ പ്രപഞ്ചം കരഞ്ഞ ദിവസമോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ജനാസ കാണാൻ പോയവരെ നോക്കുമ്പോ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കുകയാ പള്ളിയിലേക്ക് ജനാസ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ മുത്തിന് തള്ള വരള കുത്തിയിട്ട് നടന്നു പോവുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ തള്ള വരള കുത്തിയിട്ട് നടക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് കണ്ടപ്പോ സഹാബികൾ ചോദിക്കുന്നതിന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകര് എന്തേ നബിയ് എന്തേ നബിയ് തള്ളവരള് കുത്തിയിട്ട് നടക്കുന്നത് എന്തേ നബിയ് നടക്കാൻ എനിക്ക് സ്ഥലമില്ല സഹാബാ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് എനിക്ക് നടക്കാ സ്ഥലമില്ല മഹാനായ ഇബിനു ഹജർ ഇബിനു ഹജർ തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവസാനം അവിടത്തെ ജനാസ അതാ കബറടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കബർ കുടിക്കുമ്പോ മണ്ണിന് വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാ മണ്ണിന് വല്ലാത്ത സുഗന്ധമാ കബർ കുടിച്ച മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ നിന്റെ കബറില മണ്ണിന് പോലും സുഗന്ധമായിരുന്നു നിന്റെ മയ്യത്ത് ചുമക്ക മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നു നിന്റെ മുഖത്ത് വല്ലാത്ത പുഞ്ചിരിയായിരുന്നു അള്ളാഹു നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മരണം തരാൻ നിനക്ക് ഈ പ്രതിഫലം കിട്ടാര് എന്ത് നല്ല കാര്യമാണ് സഹദേ നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് അവിടെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ ഞാൻ ഓതിയ കുറാറിന്റെ പ്രതിഫലവാ 
എന്നാലും ഒരു പ്രതിഫലം പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് അള്ളാഹുബേ പരിശുദ്ധമായ ഷാബാനിന്റെ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹുബിന്റെ മുന്നിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും ഏറ്റു പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് തൗപ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതിനെക്കാലും ഒരു പ്രതിഫലം പറയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു കരയുന്നവരെ പോലെ അഭിനയിക്കണേ സഹാബാ എന്റെ ഉമ്മമാരോട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എനിക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യുന്ന എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് ഉമ്മാ നീ മരിക്കുമ്പോ ഈ സൂറത്തോതിയിട്ട് കരഞ്ഞതാണ് എഴുന്നേറ്റോടിന്റെ വീടിന്റകത്തേക്ക് ഓടി ചെന്നിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പെങ്ങളെ പഠിക്കണം പൊന്നു മോളെ വീടിന്റെ കത്ത് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അന്തുവരെ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുസല്ലയെടുത്തു മാറ്റി ഒരു പ്രതിഫലം കൂടെ കേട്ടോ ഒറ്റ പ്രതിഫലം കൂടെ കേട്ടോ അന്നുവരെ നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മുസല്ലയെടുത്തു മാറ്റി എന്നിട്ട് വീടിന്റെ കവാടം അടച്ചു ആരും കാണാതെ വീടിന്റെ കത്ത് ഒറ്റക്കിരുന്നിട്ട് കവർ പിടിക്കുകയാ കവറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ആരും കാണാതെ പാതിരാത്രി വീടിന്റെ കത്ത് ഒറ്റക്കിരുന്നിട്ട് മണ്ണുപോലും അള്ളാഹുവേ ചിതലും പുഴുക്കളും തവളം പെരുത്തുണ്ടതിൽ സന്തോഷമാണ് അവകൾക്ക് നീ ചെല്ലുന്നതിൽ പൊന്മർണ കോമള മിഥുലമായ ശരീരമിൽ സമരത്തിലാണു പരസ്പരം തിന്നുന്നതിൽ കാർഡില്ലേഷൻ വേണ്ട പോലെ തിരുണ്ട് ക്യൂ സിസ്റ്റം ഇല്ല തല്ലാണത് കൊണ്ട് കരയുന്നു ഈ കബറിന്റെ കത്ത് പാമ്പുണ്ട് തേളുണ്ട് പുഴുക്കളുണ്ട് എന്നെ കൊണ്ടുവെച്ച ഇവളുകൾ തിന്നുമല്ലോ തമ്പുരാരെ മോളെ കരഞ്ഞ് 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 കണ്ണിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന കണ്ണ് നീര് കൊണ്ട് കബറിലെ മണ്ണ് പോലും നനച്ചവളാടച്ചവനെ എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പാട് ആരും കാണാതെ രാത്രിയിലാ കബറ് കുടിക്കുന്നത് കബറിന്റെ പണിയെന്ന് പൂർത്തിയായപ്പോ ഫീസത്തിലും ശരിയ ഓടിച്ചെന്ന് ഒളിവെടുത്തു ഓടിച്ചെന്ന് ഒളിവെടുത്തു കബർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണമല്ലോ മുസല്ലയെടുത്തുകൊണ്ട് കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി പതിനായിരം പ്രകാരത്ത് സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് കുടിച്ച കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്ന് നിസ്കരിച്ചു പതിനായിരം പ്രകാരത്തോളം നിസ്കരിച്ചു എന്നിട്ടല്ല കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്നിട്ട് അലിഫ്ലാങ്ങി ോ ചെറുപ്പക്കാരാ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകൾ ഓതി തീർക്കാൻ നിനക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്റെ ഉപകന്മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവേ നിങ്ങൾക്കറിയോ മിസറിന്റെ രാജകുമാരിയാണ് കാണാൻ ചെല്ലും പറബേ മനോഹരമായ വില കൂടിയ പൂക്കൾ കൊണ്ടാണ് കബറലങ്കരിക്കുന്നത് 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില കൂടിയ പൂക്കൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വയത് പറയുമ്പോ നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കബർ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരുപാട് കുതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാണ് മനോഹരമായ പൂക്കൾ കൊണ്ട് നഫീസത്തിൽ മിസ്രിയാടെ കബർ ഇങ്ങനെ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ നഫീസാടെ കണ്ണു കുടിഞ്ഞു തൊലിയെല്ലാം കറുത്തുപോയി എല്ലും തോലുവായി എല്ലാ രോഗങ്ങളുമുണ്ട് നഫീസത്തിലും ഇസ്രിയ വീടിന്റെ കത്തിരിക്കുമ്പോ ഭർത്താവും കൂടപ്പുറപ്പുകളും കുടുംബക്കാരും വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നഫീസ എന്തൊരു കോലവാമോളെ എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ളവളായിരുന്നു നീ കണ്ണു കുടിഞ്ഞു തൊലിയൊക്കെ കറുത്തുപോയി ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങളില്ല നീ എന്തിനാ എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പ് പിടിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസം ഇടവിട്ട് നിനക്ക് നോമ്പ് പിടിച്ചു കൂടെ രാത്രിയിൽ ഒരല്പ സമയമെങ്കിലും നിനക്കൊന്ന് ഉറങ്ങിക്കൂടെ എല്ലാരും കൂടെ ഉപദേശിക്കുമ്പോ ഇരുന്ന് കരയുകയാ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് കരയുകയാണ് എന്തിനാണ് കരയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ എന്റെ കുടുംബക്കാരോട് പറഞ്ഞത് മുപ്പത് കൊല്ലം ഞാൻ അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചതെന്തെന്നറിയോ എന്റെ കൈ കൊണ്ട് കവർ കുഴിച്ച് ഈ കവറിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങി കിടന്നിട്ട് ഞാൻ അള്ളഹാനോട് മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് ആ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്നറിയോ അള്ളാ മരിക്കുമ്പോ എന്റെ നോമ്പുകാരിയാക്കി മരിക്കണം എനിക്കും മരിക്കുമ്പോ നോമ്പുകാരിയായിട്ട് മരിക്കണം രണ്ട് ഖുർആാനോദിയിട്ട് മരിക്കണം ഇതാ ഞാൻ മുപ്പത് കൊല്ലം അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചത് ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ടോ എങ്കിൽ നിന്നെ പോലെ വികാരമുള്ള വിചാരമുള്ള പച്ചയിറച്ചിയുള്ള മോളെ നീ എങ്ങനെ ഫീസാണത്ര സൗന്ദര്യം നിനക്കുണ്ടോ ആ നഫീസത്തിൽ മിശ്രി എന്ന പെണ്ണും മുപ്പത് കൊല്ലം അള്ളഹാനോട് കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങിയിരുന്നിട്ട് ചോദിച്ചത് അള്ളാ മരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ായിട്ട് മരിക്കണം എനിക്ക് കുറാനൂതിയിട്ട് മരിക്കണം അവസാന കുടുംബക്കാർ മുഴുവനും പിരിഞ്ഞു പോയി അള്ളാ മരണപടുത്തപ്പ സ്വന്തമായിട്ട് പോയി മയ്യത്ത് കുളിച്ചു സ്വന്തമായിട്ട് പോയി മയ്യത്ത് കുളിച്ചു വാങ്ങി വെച്ച കഫം തുണിയും എടുത്തുകൊണ്ട് കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയിട്ട് ഫീസത്തിലും ശരിയ കടക്കുകയാ ചോദിച്ചിട്ട് വാങ്ങിയ മരണമാണ് മരിക്കുന്ന ദിവസം നോമ്പുകാരിയാണ് രണ്ടാമത്തെ മോഹം കുറാനോതി മരിക്കണമെന്നാണ് മിത്തബയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുസ്ലിമേ പഠിച്ചോ മരിക്കുമ്പോ ഓതാറുള്ള ആയത്താ മരിക്കുമ്പോ ഓതാറുള്ള ആയത്താ നാലായിരം പ്രാവശ്യം ഹത്തമോദിയ ഫീസത്തിൽ മിസ്രിയ റതിയല്ലാഹു തഹലാർഗ ഖബറിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ഖുർആനൂദിയ ഫീസ ഖുർആനൂദി തളർന്നു വീണ ഫീസ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയ ഫീസ തുലിയെല്ലാം കറുത്തു പോയ ഫീസ ആ ഫീസത്തിൽ മിസ്രിയ റതിയല്ലാഹു തഹലാർഗ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ എടുത്ത് ഓദിയ ആയത്തെ എന്നറിയോ ലഹും ദാറു സലാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാറിലെ സൂറത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ ആയത്തോതിയിട്ട് അവസാനം മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ തൊണ്ടക്കുടിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് റൂക്ക് കടന്ന് വരുമ്പോ മറിയ 
وادخلي في عبادي وادخلي جنتي ملك غلبول جوديكم نفيسا يمدناني كريم نده يمدناني پیڑيكم نده يمدناني بسمكم نده نوك نفيسا آغا ستن ده كوارنگ لطورند تريكم نده كندو ملك غل نرن نلكم نده كندو ننن كند بوغانا ننن سيگري كانا يرجلي إلى ربي كرالي يتن مرليا فدخلي في عبادي ودخلي جنتي ملك غل سواغ دمبر انجو يمن جرد رمبر يمبو يمن بريا بدت بنجلي نل مرنم ميدو ولا ورنا لا مرنم دينا كبرو مايمونا تلمسريا بولا ماري كرو فيزا تلمسريا بولا ماري كرو نور تلمسريا بولا ماري كرو إن دبريا بدت وما ماري باب بدت برك بندي آدو يتيمينغل كبندي آدو لوجي غل سهاي كم ندري بندي آدو ورينير تانم ميلا تا كودم بدني بندي آدو إن دسكو ديري مارود إن دبريا بدت بنع مارود بنع مارود جودي كويا Look at you, Ustad, Yenikan, and Lover, Marana, and Amustad, Marana Veda, and the Kunda Tanga, Patula, Passava Veda, and the Kunda Taga, Kadin, and the Mustad, and the Gundani Kandina, in his tournament dinado, Ibrahim Dana, Yapaven and Gilim Maritzog, and the Yerikam Dina, Sornament Dina, Ustad, Marikum, the Dinamber, with the Nagari, many kids, and Amustad. Binaan karena mudah pabu pete pengu tikur di jiwa dengan tiyalo, mudah pabu pete rogi kibur ini rata marin ini da paisa gula karen na kunda gadi nyal, adel le bustade, adel le bustade, adu kunda pengam maru da bagi teka sengga adegar keran na buku, inda mitta bayi lari macu gudia pernah ngal, sorna tina kalim beli da sorga wa umma, umma sorga tina sorna tina kalim beli da sorga maru. Allah anda surga mana nak beru? Orang kuda kumma mari, ni nak beri Allah ke benda mana lu? Inna surna muda mana pernah na prategam salat beram nete, adu aja ini dete pilih juga ya Allah ke beri? Ini swadasni si geri kene Allah, ini swadasni si geri kene Allah. Nalgai ni kerja kau orang agit eh, aduh ni insya Allah kerat tu pandan dua minit kerja ni ini doa aja ya, doa aja ya. Orang ni fari kum fil jannah, alaik kum fari kum fil sair. Orang ni surga ti kerja ni ke, alaik asalam alaik ya ragi po, ini ni kuwa. Insya Allah. Ini perang dua bahagam, orang dua bahagam ini otu beri, orang dua bahagam ini otu bogam. Ni yang otu bono ni dah nadi rumah ni kerja ni ke Bismillah. Semua ni kerja ni ke Insya Allah. Baru tu kuwa Insya Allah. Semua ni kerja ni ke Allah. Doa aja ya. Adaan, wujud utte kari, wujud ubagara jian, wujud ubagara, bogan na berada ringi pokonan gigi tin de beli ilir, abad ingna mikirin. Wani sorang ti kir, alingi pok. Fari kum fil jannah, fari kum bisai. Dandi bivagat ti leh dengi lewani fudega. Dandi de ada ini kenda. Sorat ti leh arafin a boleh agan. Wah insya Allah wah. Ilyah ribu dua aja. Aman amat kira ni kenda. Wah. Apotik kena jengari mari makala patu gigi sorang ti kir ni kaya alingi bismillah betto. Wah 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 wah. Jeldi. Bismillah. Pertan, pertan, alhamdulillah. Pori na, bah. Ini madili galak ya, naadim pori kender. Ini kambiya gakerti, ini na apa? Bah, bah. Nengel, ini pori pertan gua illa manusia mara. Nama lang kerjanya, ini tu ini manggala abu rata dayitu tu illa, illa kerjanya. Ini manggala abu rata, arkan gile manggala abu rata ini dayitu beranangi. Noam bondo modal patu beri. Noam bu bondo modal patu beri. Enda phone na beri beli caca madhi. Logat tu beri arim beli kenda. Enna beli caca dayitu beri dapur katariu. Allahu ini ganam bagi dari mara gatuh. Baba, semula bah, seri ka seri ka parki kalau dengan hari, illa rumba insya Allah, alhamdulillah. Namu kalau Allah bintang menil, atmar tu mai itu doa aja ya. Sanggar agar sahodri mai rada bagitte ku boga. Innu sorna wujud na perni na prateg doa. Perni galak kiri nete, sahodri mai rada kiri nete, kiri nete ku bismillah. Uribar nere bai le, lantuk puna manikura kiri kya, kiri nete illa kiri nete insya Allah. Baba, bet, hendah pa, wadri bi pagam. Abad ini berapa? Ngetik ya, reba. Di sendal lantai itu. Ini side lu utak, utak kan ada lusan. Angkat ni, angkat ni, mana? Angkat angkat ni, ni kau apa? Salah. Ini side lu. Ngetik, 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 ngetik.
ആ ബാക്കി നിൽക്കുന്നവർ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോ ചങ്ങാതിമാരെ ഒന്ന് മാറി കൊടുക്കണ അങ്ങോട്ട് കയറി കൃഷാള് ഇങ്ങോട്ട് കയറി നിങ്ങൾ കയറി എല്ലാരും എനിക്കൊന്ന് കാണാനാ മുഖം കണ്ടാ മതി വേറെ ഒന്നുമല്ല പൈസ ഒന്നും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കയറി കയറി